你此番行事功劳不小，这是本采探使给你的赏赐。谢大人恩赐，收着吧。本采探使还要叫你去河间府跑一趟。记住了，速去速回。小的明白，请大人放心。没错吧？是是是，大人事必躬亲，这平泉州府的大小官员，无不以大人为楷模呀。可是你们张瑶村的张大黑，总是与本采探使作对，还与你们知州老爷作对。这次知州老爷被害，他就是凶手。张大黑杀的那知州老爷，大人。这不可能吧？不可能？难不成本采探使信口雌黄？嗯大黑哥，喝口水。好。大黑哥，前些日子你说的那些话，还记得吗？记得。等烧了这窑啊，我就要和小玉定亲了。你呀、啊，你就要做新娘子了。哎呦，你取笑人家。就是那个张大黑吧，是采探使皮老爷。算你识相，还认识本采探使。皮老爷是皇宫内务府的采探使，我张大黑是一卖炭的，怎会不认识老爷呢？不知道老爷到此有什么吩咐？吩咐？你个炭黑子，好大个胆子啊！杀了州官老爷，还敢在家里边若无其事？给我拿下！快干什么？冤枉！冤枉！人命关天，皮老爷，话可不能乱说。乱说！张大黑，我问问你，昨儿个你是不是进城了？对，小的昨是进城了，几时回来的？今儿早上回来的。那到城里都干了什么？小的昨进城买东西。买些东西？那为什么今儿个一早才回来呀？买了东西后天色就晚了，小的就在客栈住下，一大早赶回来的
一大早赶路回来。我看你是杀了知州老爷以后才回来的吧？我没有，不松。大人，我有这个。大人，张大黑，这是什么呀？这哪来的？大爷，这个我认识，啊，这是前任知州老爷的玉坠儿啊。既然是知州大人的玉坠儿，为什么跑到你们家来了？还说不是你杀的知州大人。人赃俱在，证据确凿，你还敢抵赖？你们冤枉人！我分明就没有在家里看过这种东西，你们这就是栽赃陷害！栽赃陷害！<笑>好，就把这个张大黑给我带回去，好好的问问。如果真的有人栽赃陷害，本采探使立马放他回来，跟我带走，带走！你们带走！夫人，阿三，老爷画出来了吗？夫人，你躲在屋里说画画，这数日过去了，还是白纸一张，不知道什么猴年马月，你才能画得出来？会的，会的，不是猴年，就是马月。你。拿来。什么？银子呀！我我哪里有银子啊？阿里府上的银子，不都在夫人那儿掌管着呢吗？我掌管着，有银子我来掌管，没有银子我掌管什么呢？长安米贵，居之不易呀、啊。既然知道长安米贵，没有银子。又何必来此呢？夫人说的对呀、啊。既然长安米贵，咱又何必留在此地呢？夫人，咱们走。走？去哪里？天子脚下，却不受天子重用。哎，想我阿离，三番五次，想要候补个官差，为朝廷效力。也不忘去了我一肚子学问，没成想，恶脸贴了个冷屁股。哎，倒不如归隐山林，自得其乐。对，夫人，咱们走。老爷，哎呀，我的老爷呀、啊，你快住嘴吧！这话在家里说说也就罢了，让外人听到，拿到衙门去说，别说某个官差了。
，到时候连小命你都保不住了。我怕什么？哎呦，老爷，你倒是不怕什么，可是我们这一家老小呢？哎呦，怨我怨我都怨我啊！你消消气，老爷，来，快坐，消消气儿啊。停，消消气儿啊！老爷夫人，冯主事到了。哎呀，年兄，冯大人，好久不见了。停，停。年兄，请。好。年兄，这一路可好？呃，一路非常平安呐、啊。请，好。年兄，冯某这次来，特意是为你道喜的。啊，此话怎讲？年兄，到京几日了？哎，在下为前程来京，春夏秋冬过往，算下来也三年多了，只是白驹过隙，转瞬之间呢。是啊，是啊，年兄。进京补录三年了，冯某虽不敢说尽心尽力，但冯某一直将年兄的事挂在心上，三次补录，三次未能备选，冯某的心真是万分焦虑啊！哎，哪里哪里，还是在下才疏学浅，才有劳年兄费心费神。哎，这些年备选京城。心力憔悴，我已无心仕途，正准备离京返乡，到年兄府上道别，没想到你却先来了。哦，要走？年兄，虽历尽坎坷，但喜事却不期而至啊！冯某这次来，特地是为年兄道喜的。喜？喜从何来？经冯某百般周旋。皇上已钦点年兄，到承德府平泉之州任上，从六品官职，待到吏部领了官文，即日即可赴任呐。啊，皇上钦点在下到平泉之州任上。是啊，你说这是不是喜事啊？<笑>冯某在皇上面前为你费尽周折，才为你讨得了这个美事。若不是冯某，这个差事可到不了你的身上啊！<笑>你说你该怎么答谢我、啊？在下对年兄的提携自当报答，只是眼下，<笑>不必不必，待到年兄大展宏图，我必到你的府上讨酒喝啊！自然自然。<笑>听到了一些事儿，不知道老爷想听不想听？好啊，什么事儿？说来听听。老爷，小的听说前任知州被杀和那个彩蛋署的皮太监有关。好。好好在这儿待着，啊，冤枉！和本彩蛋使作对的时候，你怎么不喊冤枉啊？老爷，汤师爷和张雅爷，叫他们进来。是，皮老爷，皮老爷，皮老爷，冤枉，冤枉！不敢不敢，小的站习惯了。嗯，大人叫在下前来。今儿个叫你们二位过来，是想让二位做个证人
。张宝，哎，你说你见过杀害知州大人的凶手？啊，那就进去看看，是不是里边这个张大黑？我，啊啊，好好的看，我去看看。嗯、师爷，有件事，本彩探使还想向师爷请教。大人，您说。文采探使听说，知州大人遇害之前，曾经有一本账子，师爷可否见过呀？账？没见过。没见过。哦，没见。大人，看清楚了，哎，看清楚了，那就签字换押啊。好，张大黑就压在彩炭署，待新任知州到任以后，三堂会审定他个死罪。秋后问斩，管家，回府。前面快到了吧？哦，前面快到了，夫人。好。你们俩到前边看看，看见了官叫，赶紧回来禀告。是。师爷，到里面休息会儿。好。你们俩也喝点水。嗯、哎，张爷爷，我怎么看你老这么心神不定的？我，嗨，我哪有什么事儿啊？唐师爷，您说我们这位新任的知州老爷，怎么到现在还没到呢？先吃萝卜你淡操心，让你接你就接，知州老爷来也不来，那是知州老爷的事。嗨，这天啊都晌午了，今儿怕是这知州老爷来不了了。哎，师爷，哎，你看前面来了一位。嘿，好热的天啊！哎，客官。您这一路前来，可曾看见一位官员及家眷一行人往平泉来？哦，您说的是新到任的平泉知州吧？咦，客官怎么知道？在下姓李，是你们新到任的平泉知州的朋友。哦，李掌柜，幸会幸会。来来，倒茶，您请坐。哎，倒水倒水。哎，李掌柜，这位是我们平泉知州府的汤师爷。哦，汤师爷，李掌柜，您到平泉来啊？啊，这不是听说，咱平泉产的木炭，南七北六十三省是远近闻名，连大内后宫用的都是咱这儿的木炭。我到这儿就是想找点好生意做，也是见到老朋友的光。哎，今后还得承蒙各位多多关照啊、哎。哪里哪里，你
人常说背靠大树好乘凉，您和我们新任知州老爷是朋友，有他的关照，您一定是财源茂盛啊！哎呀，啊，谢师爷，叨扰各位了，我还得赶路，后会有期。听到了，大黑哥给押到了采炭署的牢里。我听牢里的牢头说，给大黑哥定的罪名是抗捐抗税，谋害了知州老爷。只等着新任知州老爷来了，三堂混审，到时候就差秋后问斩了。那，那到底该怎么办？怎么办？是那个皮太监，自从上次他来收炭，压低了价钱，大黑哥与他争论了几句，他就视大黑哥为眼中钉、肉中刺。大黑哥心直口快得罪了皮太监，这皮太监也太心狠手辣了，难道这天底下就没个说理的地方吗？哎呀，你先别哭，咱们一块儿想想法子，救救大黑哥。有人吗？啊，姑娘，做生意路过此地，想到你这儿讨口水喝。您稍等。哎，小玉，我来倒吧。谢了。怎么，家里出了什么事儿了？掌柜的有所不知，我大黑哥无端遭人栽赃陷害，被抓进牢里，还判了死罪，正不知如何是好了。慢待您了，别介意。哦，有这事儿。恭迎夫人，哎，老爷没同夫人一同前来。啊，老爷早几日比我们提前先出来了。哟，这衙门好阔气啊！是啊，夫人，这平泉知州府比起一般衙门来要华堂的多。夫人，您想啊，皇上每年都和宫里的娘娘们到承德府来避暑，这衙门就不能太寒酸了，不是？人们都说。平泉知州府可顶得上外省两个大衙门，在下恭贺老爷到平泉州府任上。我家老爷不按为官之道，这初来乍到的，师爷呀，往后这衙门里的一些事儿啊，还需要您经常提醒一下，多多费些精神。啊，一定一定，这是在下的职责。夫人，您请。哎，夫人，您说大人已经离京多日，按理说早就该到了，会不会是因为游山玩水、访亲探友给耽搁？不不不，我家老爷虽喜好游山玩水、访亲问友，为官却是兢兢业业的，至今未到府上，一定是微服私访，了解民情去了。哎呀，老爷这人呐，一到任上，一定要先了解民情。师爷放心。老爷知道我们到的日期，很快就会回来的。啊！微服私访，师爷。啊，好。
你说的这些话可是真的？小鱼儿说的句句属实，绝无半句假话。若有假话，天打雷劈！小鱼儿，你说的这些话，可赶到衙门里去说。嗯，只要能救得了大黑哥，让小鱼儿做什么都不怕。只是，掌柜的，你怎么救大黑哥呢？这个皮太监势力很强大，想要救我大黑哥出来，实在太难了。什么？微服私访？是啊，这是他夫人说的。微服私访。这个新任知州大人到底想干什么？这皮太监不过是内务府派来的一个采探使，他怎么能和知州勾结起来大发横财呢？掌柜的有所不知，平泉的木炭天下闻名。天底下的摊商都要到这儿来做买卖，但是这个皮太监勾结知州老爷，不许我们将上好的木炭卖给别人，只能卖给采炭署。要说卖给采炭署也罢，可皮太监把持的采炭府只给我们三四成的价钱。三四成的价钱？嗯。就这，我还多说了些呢。啊，小玉儿，你接着往下说。如若我们私下把那些上好的木炭卖给了别的摊商，一旦被皮太监和知州老爷的人抓住了，便可随便定下什么罪，就被抓进牢里。我大黑哥平日里烧炭十分卖力气，他烧出的炭也都是上等的好炭。他要和小玉儿成亲，需要银子，摊商给的银子多，他就卖了一些，结果就被皮太监知道了。原来是这样，这可是宫里的玩意儿，是个好物件。拿去，多谢大人惠道。告辞，不送。老爷，您找我？嗯，你马上办一份厚礼，到新任知州府来去一趟。知州府，快去！啊，是是是。这间书房可比京城老爷那间书房不知道强多少倍呢。是啊，这毕竟是从六品知州府啊。老爷在京候补这几年，真是苦尽甘来呀。啊，阿三，这几年你也受苦了，往后和老爷也该一块儿享享清福了。谢谢夫人。夫人，哎，师爷来了。哦，夫人。师爷，师爷您请坐。您坐。三叔打发管家送来礼物，请夫人收下。无功不受禄，我一妇道人家是不能代替老爷收下这些礼物的，还麻烦师爷退回去吧。夫人，这采炭署和知州府原本就是互相走动、礼尚往来的。这次大人新任了知州，若是采炭使大人和知州府大人。彼此互相提携，那这平泉州可就是一片盛世祥和了。师爷说的是，师爷代我和老爷谢谢采炭时，改日我和老爷定登门拜谢。啊，在下一定传道。啊，夫人，您看，您还有什么东西要值办？不用了，师爷。那，那在下告辞了。师爷慢走。师爷。张阿姨，你告假半日又去哪儿了、啊？
，小的，小的回了趟乡下。乡下。李掌柜，哎呀，又见面了！哟，师爷，是啊，哎，又见面了。哎，您这是？我是特意迎候李掌柜。嘿嘿，师爷，您可真不简单呐！啊，哎呀，哪里哪里，在下若是慢待了李掌柜，还望李掌柜在大人面前多多美言几句。嚯，这衙门可真阔气了。这天子脚下皇城而旁，自然衙门得阔气些。哟，老爷回来了。老爷，您歇会儿擦擦汗。哎。老爷呀、啊，您看这平泉知州府，比我想象中的还要阔气多了。以后啊，可以不用愁吃穿用相，总算可以高枕无忧了。夫人。话可不能这么说呀，这平泉州府的官儿可不那么好当啊。这有什么难当的？老爷一肚子才学，做个知府官有什么可难的？<笑>夫人，我问你，你是想让我当个清官还是贪官呢？老爷怎么提起这话来了？清官在清，清则无银，无银则寸步难行；贪官在贪，贪则有银，有银则四通八达。你说，我这官是该清还是该贪呢？老爷，要我说，这说难也难，说不难也不难，就看老爷你怎么做定夺了。我宁愿做个寸步难行的清官，也不做违背圣人之道、遭百姓唾弃的贪官。老爷，隔壁一户人家打出一口清泉来，听说泉水是甜的。哦，走。看看去，好。对啊，好，好甜，甜甜甜的味道。怎么样？看、啊啊啊啊啊、来这次是个清官、啊。哎，坐坐，哎，瞧瞧，瞧瞧，多好多好！哎，诸位，这泉曾经就是有的。传说如果来一个昏官的话，这泉会冒浑水；要是来一个清官，冒的就是清水。看来咱们这知州啊，一定是个清官了。尝尝尝尝，哎呀，多好！哎，怎么样？真是清冽甘甜呐、啊！对呀、啊，好啊，好啊！老爷，听汤师爷说，老爷您送的东西，夫人喜欢的不得了啊！<笑>这老话说呀，财宝动人心。有谁看见本彩探使送的东西，能不动心呢、啊？俗话说呀，舍不得鱼饵，也钓不着鱼。这次啊，就等着这个新任州官上钩吧。这新任知州他要一上钩，到时候咱们采炭使和知州府合起伙来做这个木炭生意，那银子可是哗哗的进呢。好<笑><笑>。<笑>这一件珠宝就顶得上本官一年的俸禄，这如此厚礼，哼，可怎么收得？这彩炭是如此厚礼，有何收不得？如老爷收不得，我一个妇道人家，我收的。夫人且放下。想必夫人也听说了前任知州被杀一事，此间情形繁复微妙。你说我刚到任上，就有人送来珠宝，这背后一定有着天大的心思。天大的心思，老爷指什么天大的心思？那就得走着瞧了。
何监府来信了。成亲，信上说成亲，<笑>家里人没嫌弃咋家？可以明天族谱，百年之后还可以立上牌位，好事儿啊，好事儿啊。<笑>可是，我娶谁呢？管家，老爷。张宝，张宝，谁？师爷，师爷。你有何吩咐啊？哎，没有，我也是偶然过来看看。张衙役，你告假又去了哪儿了？哎，我又回了趟乡下。张衙役，这新任的知州到了，看上去这一位可不比前一位，你还不赶紧小心伺候着去？谢师爷。要这么陷害咱，大雷哥，我就是想不明白，皮太监为什么陷害说我杀了你狗知州？对，我心里是想杀他，想杀他一百遍了，可我没有杀他，为什么要说我杀了那个狗官呢？大雷哥，我知道你没杀他，我知道你是被冤枉的，你放心。有我小玉儿在，一定会救你出去的。是吗？那姑娘，你说说，你怎么救这个张大飞呀、啊？小玉姑娘，你倒是说说，如何救得了张大飞呀、啊？哼，我要找青天老爷告状去，我就不信这天底下没个说理的地方。<笑>好呀，知道谁是青天老爷了。本彩探使可是皇上身边的人，是皇上派到这儿来的人。在宫里边，那些个王公大臣们想见皇上，都得来巴结我青天大老爷。本彩探使就是青天大老爷，你，你这不是欺负人吗？小玉姑娘，如果你真想救那张大黑的话，本彩探使倒是有个办法，就是不知道小玉姑娘你肯不肯？什么办法？你可清楚，那张大黑犯的可是死罪。不过，如果你肯嫁给我的话，我不但保你荣华富贵，本彩探使还保张大黑不死。老爷，京城的冯主事托人捎来信儿，说过些时日皇上就要到承德来避暑，冯主事替皇上办差，先要到平泉来一趟。老爷，您说咱们是不是也该先准备准备？冯大人是我多年的至交，他到平泉来是为皇帝办差，那一定得有官府驿馆来接待。去，给我找个清静雅致的地方留着。是，老爷。老三，哎
我问你，老爷的为人如何呀？老爷为人一向正直，老爷是个好人。那好人遇到坏人又当如何呢？老爷，这还不简单？是好人的话，就不该让坏人当道。阿三说的对，去，叫师爷来。是老爷。师爷，用茶。好。师爷，你行走衙门多年，见多识广，我想问问你呀、啊，这平泉知州的官儿，该怎么当啊？啊，大人，有句话。大人一定是听说过，什么话？三年知州府，十万雪花银。这平泉的物产人迹怎么样啊？哈，平泉这个地方，素以木炭闻名天下，皇上又在平泉设有采炭署，专事采购，更是炭比银贵。至于人迹嘛。大人只要和采炭署皮大人的关系融洽，那您可就是高枕无忧了。那前任知州大人和皮大人的关系如何呢？啊，这么说吧，采炭署便是知州府，知州府便是采炭署。既然如此，为何知州大人被杀，可皮大人却安然无恙呢？这个，我再问你，这个案子。会和什么人有干系？是仇杀、见财起意，还是什么别的缘由呢？想是张大黑与前知州大人有什么过节吧？张大黑，张大黑现在何处？现压采炭署的牢里。为何压在采炭署的牢里？张大黑是采炭署皮大人亲自带人抓的，所以就压在了采炭署的牢里。皮大人说过。只待大人到了任上，便会和大人一起审理这个案子。以前的案子，都是这么审的。哎，大人，您为何对此案如此在意？我既然到了平泉之州任上，那查清前任之州被杀一案，就是我的头等大事。那日，师爷差小的到后宅来请知州大人，啊，不是前知州大人。小的刚一进后院，就看见有一蒙面黑衣人，手持飞镖，将跟随知州的两名衙役直插喉咙而死，然后只一刀将知州大人毙命。小的人当时一个箭步冲了上来，抱住了知州大人。这个时候，那名黑衣人已经跑到墙角，然后越墙而逃。要是那个黑衣人逃得快，落在小人手里，定将他碎尸万段。那黑衣人的面相，你看清楚了吗？当时啊，他蒙着面，小人未曾看清。体态如何？比小的高一点，体型略胖。身材略胖。你是说他越墙而逃？对，他跑到墙角，只一个箭步越墙而逃。你看清楚了吗？小人看得一清二楚。对，老张，你们干什么去？啊，替我向师爷告个假，我去去就回。像这种高墙，没有十年的轻功，肯定越不过去。
。那儿发现的。走，看看去。夫人，阿三，你拿盒子干什么？夫人，我，我，我，我……哎，阿三，阿三，你给我站住！老爷，阿三，阿三，你给我回来！阿三，你别拿老爷当幌子，你把这事给我说清楚。夫人，这盒子是我让他拿来的，阿三，你下去吧。是老爷。老爷，你让他拿盒子干什么呀？夫人，你听我慢慢给你解释。来，夫人，我问你，那盒子可是采探使送来的？是的，是采探使送来的。对，礼尚往来，来而不往非礼也。既然采探使差人给咱们送东西，那我也就应该回拜一下采探使。既是回拜，那就不能空手而去啊！我思来想后，咱家里也确实没有什么贵重的东西可拿，那就只好原物奉还了。还请夫人体谅。体谅，老爷，想想我们进京这三年多的日子里，我们一家是怎么度过的？真是千辛万苦，举步维艰呢。老爷今日来平泉之州上任，我们好不容易过上安稳的日子，老爷，你这样做又是为何呢？夫人，我问你，我未入仕途，不曾为官之时，我们以何为生啊？写字卖画。为，为何那时没有金银财宝，我们活得了？如今没有了金银财宝，我们就活不了了呢。老爷，那倒也不是活得了、活不了。老爷既然为官，又何苦来这鹤立鸡群呢？常言说得好，水至清则无鱼呀、啊。老爷，您要三思呀。周大人驾到，本采探使有失远迎，恕罪恕罪。本官就任平泉州府，未能及时拜访采探使，还望皮大人见谅啊。哎呀，哪里哪里，按说呀、啊，应该是本采探使亲自到府上拜见大人才对呀、啊。大人，快请。皮大人，请。大人，请用茶。听说大人上任数日以来是每日忙碌啊，哎，还不是前任知州被杀一案。那大人现在有什么破案的线索吗？哦，线索倒是有了一些。那不妨说来听听，这个，啊，本官仔细看过卷宗，心里觉得有些蹊跷。大人以为凶手真是张大黑吗？这个张大黑可是本采探使亲自抓的凶手，难不成大人觉着这其中另有蹊跷？皮大人，本官上任伊始就办着杀人的案子，也是左右为难
，本不想此事惊动许多人。是非曲直，搞个水落石出便也就是了。据目击知州被杀的证人所言，那凶手是用飞镖将跟随知州的两名衙役杀死以后，一刀将其毙命，然后越墙而逃。这非武艺高强的人所为，这张大黑乃是一个烧炭的炭工，哪有如此的武艺啊？大人，这张大黑会不会武功，我不清楚。不过，咱们这平泉探可是天下闻名、熙来利往。他张大黑一个区区的探工，怎敢和官府对抗？这样的刁民，何来的冤屈？其中的成败厉害，我想大人你也应该清楚吧。还望大人三思啊！啊，谢皮大人提醒。皮大人，本官已到任履职，就将张大黑交给本官看押，以便随时提审。移交张大黑。管家，啊，在。就按大人说的办。谢皮大人，啊，前日皮大人送到府上一些贵重的礼物，今天本官也回送一些礼物，请大人笑纳。啊，多谢多谢多谢。本官公务在身，就告辞了。好，那本彩探使先多谢了，改日本彩探使定当宴请大人。多谢，慢走。老爷回来了，首饰送还给彩探使了。送去了。哼，怎么没抱回来一块匾吗？匾，什么匾呢？清正联名啊，好挂在墙上当饭吃啊。哎，夫人笑话，笑话。老爷，本来想跟着你在这平泉之州府享几天清福，看起来我真是空欢喜一场啊。哎，夫人，夫人，老爷，这像咱们送给他的礼盒啊。帮我打开。交给知府大人，走吧，起来，来起来。怎么了，老张？我肚子疼。哎，这样啊，你们先等我一会儿啊，我去趟茅厕，马上就回来了。懒驴上磨屎尿多，走，走，来吧，水河。花儿之下，竟真有人敢行凶！我问你，张雅义呢？张雅义，张雅义去茅房了
，去茅房了。哎，老三，你怎么会在这里啊？张衙役，要不是阿三及时赶到，恐怕张衙役就大功告成了吧？老三，哎，你什么意思啊你？啊？他说什么说？刚才有一黑衣人要杀死这个张大黑，要不是阿三及时赶到，我估计张大黑已经被杀了。怎么会这样？笨蛋，蠢货，万事蠢货！哎呀，小的倒是有个主意。你说，这张雅义恐怕会坏了老爷的事儿，倒不如赏你的御酒，喝了它，赶紧上路吧。说吧，老爷，这张衙役对您可是感激不尽呢。那就好，这下大家也可以松口气了。老爷，您成亲的事儿，小的跟您张罗的也差不多了。好呀，大家可就成这一次亲，这可是件大事儿啊。不但是家老爷的心愿，也是本采探使的一桩心事。近日来总是做噩梦，也好，办个喜事儿，冲冲晦气。啊，对，啊，冲冲晦气，冲冲晦气。老爷，那您择个日子呀，我好提前跟衙门上的兄弟们说一声，让他们备下份子礼呀。嗯，这样算来。我看就定在三日以后吧。三日后，哦，好，好，好。还有，管家，连夜打发人进京，给内务府贵主子送一封信，打听一下这个新任的知州大人到底是个什么来路，一定要给我问得清清楚楚。咱家的喜事可不能让这位知州大人给我搅和了。老爷，那我现在就差人去京城。摸摸他的来路，快去！是，大家也要办喜事。了。老爷，张大黑带到了。老爷，冤枉！冤枉！老爷，张大黑，你有何冤枉？起来说话。谢大人。大人。你可一定要为小的做主啊！小的没有杀什么州官老爷，小的是被冤枉的。大人，大人可一定要救救小的大人。老爷，他腿上无力，不像是练武之人。哦，张大黑，你把事情的原委一五一十的说出来，本官才能救你。是大人，大人，小的实在是被冤枉的。哎，您看，大人救命啊！大人救命啊！大人。什么？张衙役没死？啊？是啊，他没死。啊。老爷，他
这可怎么办呀？他他会把什么都说出去的。说出去，那又如何呀？难道说是本彩太史派他去杀了知州大人？就凭他个小小的衙役的话，那皇上能信吗？也好，既然他没死，就叫他和那个张大黑一块儿去给我顶罪。如果说，管家，去把汤水也给我请来。是。<笑>师爷，本彩探使想问师爷一件事情，希望师爷如实相告。啊，大人请说。师爷，那日本彩探使问过师爷，是否知道一本账簿？大人，在下确实不知有这么个账簿。知州大人被害，就是因为这本账簿，所以如若师爷知道的话，还是交与本彩探使保管为好，这样师爷才能性命无忧啊。否则，本彩探使可也无法保护师爷呀。大人，在下确实不知。有这么个账簿，如若知道，我一定禀告大人。<笑>那就好，大人，那在下就告辞了。师爷慢走。这位汤师爷靠得住吗？哼，靠得住靠不住，现在都不重要，重要的是那本账目会在谁手里呢？老爷，彩带使皮大人来了。哦，大家突然来访。大人不要见怪，皮大人，哎，请。帮人看茶，是。下去候着吧。是。这皮大人深夜来访，不知有何见教。啊，大人接任这平泉之州，按说大家早该登门拜见，只是啊，这公事太繁忙，还望见谅。哦，哪里哪里。请，好。大人，这茶，本府上的茶，可比不得皮大人府上的。说大人也是这一方的父母官，可看着府上，可过得是非常的清苦啊。哎呀，这俗话说得好啊，这和尚不亲，帽儿亲。大家和大人同为这一方的朝廷官员，大家看到大人这样的清苦，也实在是过意不去啊。这平泉州山清水秀，我倒没觉得有什么清苦。哼，谢皮大人牵挂了。大人，这是咱家对大人的一点意思。我看就全当着安家置业之用吧。咱家和大人将来要是相互照应的好。那日进斗金，也不在话下呀。看来，皮大人都已安排妥当了。不敢，不敢。哎，大人
。您所调查前任知州被杀之案子有何进展？还没有什么进展。依咱家看，这张大黑就是那杀人凶手，人证物证俱在。大人也没有必要再查下去了。这俗话说得好啊，“三年青知府，十万雪花银。”自古以来，这官儿可就是这么当的。大家话就到此，告辞了。哎，大人，还有句话。这前任知州在的时候，这知州府上上下下，没花过咱家银子的坑吗？不多。<笑>所以咱家能在这知州府直出直入，大人还不要见怪。告辞，留步。告示：本知州刚刚上任，收到采炭署送来的五千两纹银。本官把它用作历年来低价收炭对炭民的价格补偿，望各炭民相互转告，并带上卖炭时的收据，由地保银领到知州画押收取。道光九年三月初六，平泉知州阿里。三月初六。大爷，唐师爷来了。好，唐师爷，请。谢。老爷，老爷，老爷，老爷，什么事儿这么猴急呀？去京城的人回来了，内务府贵谷子回信儿了。信呐、啊。哦哈哈哈哈大家还以为这位新任州官是什么来路呢？看看，只不过就是冯主事推荐，皇上一高兴，钦点个穷书生，竟然还有胆量跟本采探使较量，真是不知天高地厚呀！哈哈哈什么时候大家一高兴，随便写封信，我就参了他。<笑>大人，在下多年行走衙门，这所见所闻，真可谓是腥风血雨啊！在下早已是心灰意冷。我本一介无用的书生，何苦来混迹官场？况且年龄渐长，这身体也是每况愈下。本想。过几日向大人请辞，告老还乡，了此残生。若师爷想告老还乡，那就等本官办完张大黑的案子再走。大人，张大黑这案子，大人一定要办，一定办。大人办得了，办得了。哼，我这个知州是皇上钦点的，大不了，哼，辞了这个官又有什么？在下敬佩大人，请受在下一拜。哎，哎，师爷言住了。来来来，请请请请，来坐下。来，哎，啊，师爷，本官正有一事相问。这衙门里的账目，一向都是师爷掌管吗？不，衙门里的账目，都是知州大人派人掌管，只是今年才突然叫在下。我查看留下来的账簿，发现少了几册。不瞒大人说，采炭使皮大人也在找这几本账簿。这几本账簿现在何处？老夫确实不知。那前知州大人被杀后，可留下什么东西？
。海探使带人查看他的房间，带走了许多东西，可曾还留有什么？几乎没留下什么东西。是画，不是画，画。知州大人被害的前一天夜里，蒋在下叫到他的房间，给了在下一幅画，说如果有一天他遭到不测，让在下把这幅画交与破案的大人。画在何处？哎，老爷，这画的不就是咱们衙门后院的那棵树吗？但是咱们没有养羊啊。旭日东升挂碧空，精心巧设树荫中。假如留意吉祥处，可见深藏六卷宗。这六卷宗，大概指的就是账簿。巧设树荫中，莫非？这账簿藏在树荫下，可是什么时候的树荫呢？老爷，这画画的有问题啊！老爷，你看，太阳在这儿，那树的影子应该是在这儿啊，怎么会跑这儿来了呢？留意吉祥处，太人，这留意吉祥处的“祥”字。他通阳啊，未阳，哦，是未时，未时的树荫，账簿就应该埋在这儿老爷，老爷不好了！什么事儿？慌慌张张的。皮太监要嫁给小玉做媳妇儿了。皮太监嫁小玉？啊不，不对，不对，不对，是小玉要嫁给皮太监做媳妇儿了。真的？是啊，千真万确。走，看看去。啊。李掌柜是来送小玉儿出嫁的吧？小玉，你当真要嫁给皮太监？当真？你这不是往火坑里跳吗？这万万不能！不能，李掌柜。前些日子你来这里问我大黑哥的冤案，你义愤填膺的说要救我大黑哥。这些日子你去哪儿了？皮太监就要和新来的知州老爷三堂会审，定下我大黑哥的死罪。你又能帮得了什么？你或许是真心实意，却有心无力；又或许，你就是个黑心的探客，虚情假意，想要骗我们把他卖给你。小玉，你怎么？我和大黑哥自幼青梅竹马。为了救出大黑哥，叫我做什么都可以，我就把这里当成我出嫁的闺房。我生是大黑哥的人，死是大黑哥的鬼。小玉儿决心已定，请回吧。
，把花给我挂高点儿，灯笼都给我挂起来，慢一点，慢一点，花往那边放。老爷，知州大人到了。知州大人，快请。是。哦，皮大人。<笑>知州大人再次光临，本海三十，慢待了，快请，请，请，上茶。大人一向可好？啊、哦，还好。<笑>请用茶。好茶，<笑>茶自然是好茶。本彩探使府上的东西，那可都是上等的。回个差人到您府上给您送一些过去。啊、哦，不不不，哼，不敢当。<笑>那有什么不敢当的呀？前任的知州大人和本彩探使的往来，从来都是不分彼此。难不成大人您？要和本彩探使泾渭分明不成啊？本官可不比前任知州与大人您的关系泾渭不明。狄大人，一进您府上，看到这儿张灯结彩，想必是有什么喜事儿吧？<笑>明儿个本彩探使要成亲了，还望大人你赏光啊！您要成亲？嗯。哎呀。这，这净身之人如何成亲呢？大人，您这是什么意思啊？如果净身之人能够成亲，那皇室恭维……大人，您到底想说什么呀？本官匆匆赶来，就是要奉劝大人，成亲之事万万不可为。另外，本官亲自查勘前任知州被害一案。案件已露端倪，我得到了几本账簿，那上面可记载了许多什么样的账簿呀？就是前任知州私吞探款的账簿。那又能怎么样呢？皮大人，我是想请您协助我了结此案，在宋城皇上的折子里，可以恳请皇上从轻发落涉案人等。皮大人。您听明白了吗？嗯，大人的话，本彩探使听明白了。不过大人可不要忘了，本彩探使可是皇上身边的人，大人能给皇上上奏折，本彩探使一样也能给皇上上奏折。本彩探使倒想看看是谁的奏折先到皇上那儿。话已至此。这其中的利害关系，大人三思吧。管家，是送客。大人请。皮大人，告辞。老爷，您叫我。把这折子火速送往京城，我一定要把皮太监给参下来。是老爷。老爷，这张太医没死，小子找了很多天都没找见，该不是去新任知州府那里做了人证吧？做了人证？那汤师爷呢？汤师爷也是一个见风使舵的人。您想想，他把老爷您送给他的玉都给退了回来，现在一心一意跟着新知州府跟咱们对着干啊，这这怎么办呀？怕什么？谁不知道本彩探使是皇上身边的人？谁又能拿本彩探使怎么样呢？张衙役做了人证，又能怎么样？<笑>老爷，您是皇上身边的人，谁敢动老爷您呢？<笑>老爷，那您成亲的事儿
。咱家成亲那可是件大事儿，该怎么办就怎么办。咱家一定要办个喜事，充充晦气。咱家还要明天族谱，百年以后我还要立上牌位。咱家可不能坐以待毙。管家，金川，上，走，走，走，走，走，走。太监的管家吧，你该现身了。坐下，冯大人。哎呀，贤兄。大人，京城一别数日，你我又在平泉相见，真是缘分不浅呐！何止缘分不浅呐、啊，年兄，我还给你带来了一个重要的礼物。哦，什么重要礼物啊？这个，折子。哎，这，这不是我给皇上的折子吗？冯大人，这，你也不了解一下皮太监的背景。就贸然向皇上呈折子，这要是出了事儿，你可不好收拾啊！幸亏我在路上把这折子给截下来了。您兄啊，为官仕途可不要书生意气呀！你是我冯某人推荐的，一旦出了事儿，不但要牵连你的家人，还会连累我冯某人的。冯大人。那皮太监贪赃枉法，杀人害命，证据确凿。您把这折子拦下来了，难道就这样不了了之了吗？不这样不了了之，你还要干什么？在下把这折子呈给皇上，就是想让皇上知道，不把这贪赃枉法的小人绳之于法，那张大黑的冤屈无法洗清，天理何在？哎呀，年兄。张大黑的案子，人证物证俱在，就了了吧。年兄啊，这折子还没到皇上那儿，你这官就丢了。这次一定听冯某人的话啊！这些日子我到这里来为皇上办事，你分些神来帮帮我。待几日，皇上到了承德。我在皇上面前再为你美言几句，你不就又可以高升了？我宁肯不要什么高升，也要把这个案子查个水落石出。什么？你不要你的帽子，连我的乌纱你也要摘了吗？你是我费尽周折在皇上面前推荐的。你就这么包扎我，冯大人，你听我解释、啊。解释什么？你好好想想我的话吧。对。看您近日闷闷不乐，莫非有什么心事在怀？啊，倒也没有什么心事，只不过每日读读书、做做画，嗨，落得个逍遥自在
。自从冯大人坐镇衙门，大人终日里只是读书画画，在下也是惶恐不安，不知如何是好。大人如果真想做个逍遥公，那大人叫在下藏了那几本账簿，不如交给冯大人。那时，大人岂不是更加逍遥？师爷，本官说过，宁可这官帽子不要了，也要洗清张大黑的冤屈，将皮太监之流绳之于法。本官这几日读书作画，不过是寻找机会，只待有了机会，本官惊天动地的事也做得出来。大人真敢做出惊天动地的事儿？怎么，师爷有了什么主意？大人可曾记得前几日，衙门旁那户人家打出了一眼清泉，泉水清澈甘甜。本官记得。这可是祥瑞之兆啊！那又如何？大人，您想，皇上驾临平泉前几日，这里就打。出了一眼清泉，大人该亲自向皇上禀告这一祥瑞之事，这可是千载难逢的机会啊。师爷的意思是，嗯，年兄要向皇上禀告清泉祥瑞之事，是什么意思？哦，这不清泉祥瑞之事，可是大人您的功劳。要是别人禀告了皇上，这天大的功劳可就落到别人身上了。恳请大人和我一起去面见皇上。这如果得到了皇上赏赐，那您可是有功之臣呐、啊。当真？当真。臣平泉之州阿里叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！爱卿平身。得。你就是阿里啊？在下正是。朕刚喝了你送来的泉水，确实清冽甘甜，好水啊。呃，臣叩请皇上，给赐宴清泉赐名。朕且问你，这眼泉水是传说中的平地而起吗？正是。承德立朝为皇家避暑圣地，此眼泉水又平地而起，圣地。清泉，臣叩谢皇上赐此眼清泉赐名。阿里，你谢朕什么？啊，刚才皇上赐此眼清泉，圣地平泉呢、啊。<笑>好，就叫圣地平泉。谢皇上。阿里啊。自打你上任以来，还有什么新鲜事吗？说给朕听听。啊，臣这儿还真有一件天大的新鲜事儿。这是，呃，哎，为何吞吞吐吐，但说无妨？内务府设采探署采探使皮大人，本是净身之人，却强抢民女，欲娶为妻，还贪赃枉法，更指使下人杀害了臣前任之州。臣写了一个折子，奏请皇上过目。呈上来。啊，臣罪该万死，办事不利，请皇上赐罪。
。哎，这个簪子好看吗？嗯，好看。小玉，哎，瞧，簪婶刚给咱做的被子。哎呀，真好看。哎，对了，大人不是说要来吗？怎么还没见来呀、啊？哎呀，你急什么？大人说了要来，就一定会过来的。叫你弄头驴骑上，你也不干。嗨，这么磨叽，什么时候能赶上张大黑和小玉的婚礼啊？老爷，您就放心吧，您这毛驴的腿还不如我的腿快呢。是吗？<笑>